హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మను టీచర్స్ ఛానల్ సో ఇవాళ క్లాస్లో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ అనే సబ్జెక్ట్లో వన్ పాయింట్ త్రీ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాము మనకి ఇందులో త్రీ యూనిట్స్ అనేటివి ఉంటాయి బిఎడ్ ఫోర్త్ సెమ్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ ఇది వన్ పాయింట్ టూ వరకు లాస్ట్ క్లాస్లో కంప్లీట్ చేసుకున్నాము సో వన్ పాయింట్ త్రీ అనేది ఇవాళ క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే అండ్ యాజ్ యూ నో మనకి నోట్స్ మొత్తం కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో పీడిఎఫ్ రూపంలో ఉంటుంది అక్కడ నుంచి ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ ఫ్రీ నోట్స్ కోసం వీడియోని లైక్ చేయకుండా మాత్రం వెళ్ళకండి చాలామంది చూస్తున్నారు వీడియోని అలాగే నోట్స్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నారు ఒక లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మాకు కూడా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఓకే సో కమింగ్ టు టుడేస్ టాపిక్ విచ్ ఈస్ కన్జర్వేషన్ అగ్రికల్చర్ ఫర్ సస్టైనబుల్ ల్యాండ్ యూస్ మిటిగేషన్ ఆఫ్ సాయిల్ అండ్ వాటర్ లాస్ త్రూ రన్ ఆఫ్ విత్ సస్టైనబుల్ కంట్రోల్ మెజర్స్ అంటే ల్యాండ్ యూసేజ్ని ఎలా మనం సస్టైనబుల్గా వాడుకోవచ్చు అలాగే సాయిల్ గురించి వాటర్ లాస్ గురించి కంట్రోల్ మెజర్స్ అనేటివి ఎలా తీసుకోవచ్చు అన్న దాని మీద టాపిక్ మనకి వన్ పాయింట్ త్రీ సో అందులో ఫస్ట్ టాపిక్ మనకి కన్జర్వేషన్ అగ్రికల్చర్ ఫర్ సస్టైనబుల్ ల్యాండ్ యూస్ ఓకే సో అగ్రికల్చర్ని ఎలా కరెక్ట్గా చేస్తే మనకి సస్టైనబుల్ ల్యాండ్ యూస్ అనేది ఉంటుంది అనేది చూద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ టు మినిమైజ్ సాయిల్ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టెబిలైజ్ సాయిల్ స్ట్రక్చర్ ఇంక్రీస్ ఫర్టిలిటీ అండ్ బ్యాలెన్స్ ద ఎకో సిస్టమ్ సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు అగ్రికల్చర్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటి పంటలు పండించినప్పుడు సాయిల్లో ఉన్న ఫర్టిలిటీ కూడా తగ్గుతూ వస్తుంది సో మెయిన్గా ఏం చూసుకోవాలి మనం అగ్రికల్చర్ చేసేటప్పుడు ఆ సాయిల్లో ఫర్టిలిటీ అనేది ఎక్కువగా తగ్గకుండా చూసుకోవాలి స్టెబిలైజ్డ్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి సాయిల్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఒక ఎక్కువ డిస్టర్బెన్స్ కానివ్వకుండా చూసుకోవాలి మొత్తానికే డిస్టర్బెన్స్ అవ్వదు అని చెప్పలేము బికాస్ అగ్రికల్చర్ చేసేటప్పుడు మనకి ఫర్టిలిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది బట్ మినిమైజ్ చేయాలి దాన్ని ఓకే ఎందుకు అని అంటే ఎకో సిస్టమ్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఓకే కన్జర్వేషన్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ చూసుకున్నట్టయితే అంటే మనం ఎలా ఈ అగ్రికల్చర్ని కన్జర్వేషన్గా చేయొచ్చు అంటే కన్జర్వేషన్ అంటే ఏంటి పరిరక్షణగా ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకి కొన్ని ఇవ్వడం జరిగింది మెథడ్స్ అనేటివి దట్ ఈస్ నోటిలేజ్ పర్మనెంట్ సాయిల్ కవర్ యూజ్ ఆఫ్ కవర్ క్రాప్స్ అండ్ క్రాప్ రొటేటివ్ సో నోటిలేజ్ ఈ పర్మనెంట్ సాయిల్ కవర్ లేదా యూజ్ ఆఫ్ కవర్ క్రాప్స్ లేదా క్రాప్ రొటేటివ్ ఇలాంటివి పద్ధతులు పాటిస్తే మనం అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ని కొంచెం డ్యామేజ్ లేకుండా అంటే సాయిల్ డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా చేయొచ్చు అనమాట ఓకే నో టిలేజ్ మెయింటైన్స్ స్టేబుల్ సాయిల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ బయాలజికల్ యాక్టివిటీ సో ఈ నో టిలేజ్ అనే పద్ధతి మనకి సాయిల్ స్ట్రక్చర్ మరియు బయాలజికల్ యాక్టివిటీని స్టేబుల్గా ఉంచుతుంది అనమాట మరి నో టిలేజ్ అంటే ఏంటి సో తవ్వుతూ ఉంటాం కదా ప్లాంట్స్ని పెట్టడానికి అలా తవ్వకుండా ఉండే పద్ధతిని నో టిలేజ్ పద్ధతి అంటాం అనమాట ఓకే సో ఫార్మింగ్లో ఈ ట్రాక్టర్స్ కానివ్వండి ప్లఫింగ్ మెషిన్స్ కానివ్వండి వీటితో తవ్వడం చూస్తాం కదా సో అది లేకుండా పెంచే క్రాప్స్ని మనం నో టిలేజ్ మెథడ్స్ కిందే తీసుకొస్తాం దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే సాయిల్ స్ట్రక్చర్ని కానీ బయాలజికల్ యాక్టివిటీని కానీ ఎక్కువగా డిస్టర్బ్ చేయదు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఎ పర్మనెంట్ ఆర్గానిక్ సాయిల్ కవర్ ప్రొటెక్ట్స్ ద సాయిల్ సర్ఫేస్ ఫ్రమ్ సాయిల్ ఎరోజన్ అండ్ క్రియేట్స్ ఎ స్టేబుల్ అండ్ ఫేవరబుల్ మైక్రో క్లైమేట్ సో నెక్స్ట్ పద్ధతి మనకి పర్మనెంట్ సాయిల్ కవర్ ఓకే దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే సాయిల్ ఎరోజన్ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ అలాగే స్టేబుల్ అండ్ ఫేవరబుల్ మైక్రో క్లైమేట్ని కూడా క్రియేట్ చేస్తుంది మనకి మరి పర్మనెంట్ ఆర్గానిక్ సాయిల్ కవర్ అంటే ఏంటి సో సాయిల్ మీద ఒక లేయర్ లాగా అనమాట అది న్యాచురల్లీ డీకంపోజ్డ్ మైక్రోబ్స్ వల్ల కానివ్వండి లేదా ఈ రెసిడ్యూ మల్చ్ వల్ల కానివ్వండి మల్చ్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఎండిపోయిన లీవ్స్ కానివ్వండి లేదా చెట్ల యొక్క బాక్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి కదా అవన్నమాట వాటి వల్ల సాయిల్ ఎరోజన్ అనేది కూడా తగ్గుతుంది ఎందుకంటే కవర్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి సాయిల్ మీద ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కవర్ క్రాప్స్ ప్రొవైడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ రెడ్యూస్ ఎరోజన్ అండ్ ఇంప్రూవ్ సాయిల్ ఫర్టిలిటీ సో కవర్ క్రాప్స్ వల్ల ఏంటంటే మనకి ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అనేది లభిస్తుంది కవర్ క్రాప్స్ వల్ల అలాగే ఈ సాయిల్ ఎరోజన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో సాయిల్ ఫర్టిలిటీ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కవర్ క్రాప్స్ వల్ల ఓకే మరి కవర్ క్రాప్స్ ఏంటి మొత్తం మన భూమిని కవర్ చేసే క్రాప్స్ అనమాట వీటిలో ఎగ్జాంపుల్స్ మనము వీట్ అని తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ సోయాబీన్స్ కానివ్వండి కాటన్ కానివ్వండి ఇవి
వేయడం అనమాట ఆల్టర్నేటివ్గా సో ఆల్టర్నేటివ్గా అన్న కానివ్వండి లేదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్రాప్స్ కన్నా కానివ్వండి ఓకే సో ఈ క్రాప్ రొటేషన్ అనేది దేనికి మనకి ఉపయోగపడుతుంది బయోడైవర్సిటీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది అండ్ అదేవిధంగా వీడ్కి కానివ్వండి పెస్కి కానివ్వండి డిసీజ్ కంట్రోల్కి కానివ్వండి ప్లాంట్స్ యొక్క డిసీజ్ కంట్రోల్ వీటన్నిటికి కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది క్రాప్ రొటేషన్ పద్ధతి ఓకే సో వీటి ద్వారా సస్టైనబుల్ ల్యాండ్ యూజ్ అనేది మనం చేయొచ్చు అగ్రికల్చర్లో సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కన్జర్వేషన్ అగ్రికల్చర్ లీడ్స్ టు ప్రాఫిటబుల్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ వైల్ ప్రొటెక్టింగ్ అండ్ ఈవెన్ రిస్టోరింగ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ సో ఈ కన్జర్వేషన్ అగ్రికల్చర్ వల్ల ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రాఫిట్స్ ఇస్తుంది అండ్ ఆల్సో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని ప్రొటెక్ట్ అండ్ రీస్టోర్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఇట్ బెనిఫిట్స్ ద ఫార్మర్స్ సో ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా అది ఫార్మర్స్కి బెనిఫిట్ మనకి ఓకే ఇట్ ఈస్ లెస్ సెన్సిటివ్ టు ఎక్స్ట్రీమ్ క్లైమాటిక్ ఈవెంట్స్ అండ్ దేర్ ఫోర్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ద అడాప్టేషన్ టు క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ ద రెసిలియన్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ సిస్టమ్ సో ఈ కన్జర్వేషన్ అగ్రికల్చర్ వల్ల క్లైమాటిక్ ఈవెంట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లో ఉన్నప్పుడు చాలా లెస్ సెన్సిటివ్గా ఉంటాయన్నమాట ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉండదు సో దానివల్ల ఏంటంటే క్లైమేట్ చేంజెస్కి అలవాటు పడిపోతుంది అండ్ క్రాప్స్ అనేటివి ఎక్కువగా ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట ఓకే ఇట్ షోడ్ ఇట్స్ ఫుల్ పొటెన్షియల్ ఇన్ లాటిన్ అమెరికా where it has been very successful at the economic and environmental level for the last 20 years so ee conservation agriculture anedi full potential ga ekkada amalaindante latin america lo okay so 20 years last 20 years lo environmental level paranga ganivandi economic paranga ganivandi conservation agriculture ne successful ga undi latin america lo conservation agriculture is facing new challenges to adapt to new geographic areas అండ్ సోషియో ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్స్ సో ఈ కన్జర్వేషన్ అగ్రికల్చర్ అనేది దినదినం అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంది న్యూ ఛాలెంజెస్ని ఎదుర్కొంటూనే ఉంది అడాప్ట్ అవుతూనే ఉంది ఎందుకు అని అంటే మనకి చూసుకున్నట్టయితే చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా డైలీ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి దాని తగ్గట్టుగా కన్జర్వేషన్ అగ్రికల్చర్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉండాల్సిందే ఓకే సో అదే ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు అది జాగ్రఫిక్ ఏరియాస్ ద్వారా కానివ్వండి లేదా సోషియో ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్స్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల కానివ్వండి ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే the food and agriculture organization of the united nations fao defines conservation agriculture as ca is a concept for resource saving agricultural crop production that strives to achieve acceptable profits together with high and sustainable production levels while concurrently conserving the environment so maniki food and agriculture organization danne fao antaru united nations ki sambandhinchindi idi ఏం డిఫైన్ చేసింది కన్జర్వేషన్ అగ్రికల్చర్ని దీనే షార్ట్ ఫామ్లో సిఏ అంటారు సో అగ్రికల్చర్ క్రాప్ని ఎలా సేవ్ చేయాలి సో ప్రొడక్షన్ని ఎలా పెంచాలి అండ్ అలాగే ప్రాఫిట్స్ని ఎలా తీసుకురావాలి ఓకే సస్టైనబుల్ ప్రొడక్షన్ లెవెల్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి దాంతోపాటుగా ఎన్విరాన్మెంట్ని ఎలా కన్జర్వ్ చేయాలనేది చూసిందనమాట ఓకే ఇంకా చూసుకుంటే సిఏ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ విచ్ ఆర్ లింక్డ్ టు ఈచ్ అదర్ నేమ్లీ సో ఈ కన్జర్వేషన్ అగ్రికల్చర్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ తోటి లింక్ అయి ఉంది అది ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ మినిమమ్ మెకానికల్ సాయిల్ డిస్టర్బెన్స్ మనం ఇంతకుముందే చూస్తాం కదా సాయిల్ డిస్టర్బెన్స్ ఎంత తక్కువగా ఉంటే అంత మంచిది ఓకే సో కంటిన్యూస్ మినిమమ్ మెకానికల్ సాయిల్ డిస్టర్బెన్స్ సెకండ్ వన్ ఈస్ పర్మనెంట్ ఆర్గానిక్ సాయిల్ కవర్ ఓకే పర్మనెంట్ ఆర్గానిక్ సాయిల్ కవర్ అంటే ఇంతకుముందే మనం నేర్చుకున్నాం కదా ఈ చెట్ల ఆకులు కానివ్వండి బాక్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇతర డీకంపోస్ట్ మెటీరియల్స్ కానివ్వండి సో వీటికి ఏంటంటే న్యాచురల్గా అయ్యే డీకంపోస్ట్ మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆర్గానిక్ సాయిల్ కవర్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి దానివల్ల కూడా మనకి కన్జర్వేషన్ అగ్రికల్చర్ అనేది సక్సెస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డైవర్సిఫైడ్ క్రాప్ రొటేషన్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ యాన్యువల్ క్రాప్స్ ఆర్ ప్లాంట్ అసోసియేషన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పెరీనియల్ క్రాప్స్ సో డిఫరెంట్ క్రాప్ రొటేషన్స్ అనేటివి చేయాలి అది యాన్యువల్ క్రాప్స్లో అంటే ఇయర్లీ క్రాప్స్ అనేటివి ఉంటాయి కదా సో వాటిలో క్రాప్ రొటేషన్స్ అండ్ అలాగే ప్లాంట్ అసోసియేషన్స్ అది పెరీనియల్ క్రాప్స్లో పెరీనియల్ క్రాప్స్ అంటే ఆఫ్టర్ హార్వెస్టింగ్ అంటే క్రాప్స్ని హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత వాత అంటే మళ్ళీ పెరుగుతాయి అన్నమాట ఊకూకే వాటిని ప్లాంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాటిని పెరీనియల్ క్రాప్స్ అంటారు సో అలాంటి టైంలో ప్లాంట్ అసోసియేషన్స్ని చూసుకోవాలి యాన్యువల్ క్రాప్స్ అంటే ఏంటి ఇయర్లీ ఒకసారి వాటిని నాటాలి ఓకే సో అప్పుడు క్రాప్ రొటేషన్స్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఎఫ్ఏఓ ఆల్సో డిఫైన్స్ సిఏ విత్ ద ఫాలోయింగ్ క్వాలిఫైయింగ్ పారామీటర్స్ సో ఈ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో ఎఫ్ఏఓ అది కన్జర్వేషన్ అగ్రికల్చర్ని ఇం
minimum soil disturbance the disturbed area must be less than 15 cm wide or 25% of the cropped area no periodic tillage disturbs a greater area than the aforementioned limits so ikkada em antunnaru manaki minimum soil disturbance adu ento manaku telusu so ee distributed area lo edaithe undo adu less than 15 cm wide undali ee soil disturbance anedi and alage 25% of క్రాప్డ్ ఏరియా మాత్రమే డిస్టర్బెన్స్లో ఉండాలి దానికంటే ఎక్కువ మించొద్దు అనమాట ఓకే సో అదే ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు సో నో టిల్లేజ్ మెథడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అని అంటే ఈ ప్లఫింగ్ ద్వారా కూడా సాయిల్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఉంటుంది సో అది ఎంతవరకు తగ్గిస్తే అంతవరకు బెటర్ ఓకే ముఖ్యంగా ఈ ట్రాక్టర్స్ లాంటివి మెషినరీ లాంటివి వాడకూడదు నెక్స్ట్ చూసుకుంటే సాయిల్ కవర్ త్రీ కేటగిరీస్ ఆర్ డిస్టింగ్విష్డ్ ఈ సాయిల్ కవర్లో మూడు కేటగిరీస్ అనేటివి ఉన్నాయి అవేంటి బిట్వీన్ థర్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఒకటి సిక్స్టీ వన్ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఒకటి మరియు నైంటీ వన్ పర్సెంట్ ప్లస్ ఒకటి ఓకే ఆఫ్ గ్రౌండ్ కవర్ సో ముప్పై నుంచి అరవై శాతం అన్న గ్రౌండ్ని కవర్ చేయాలి మీరు ఎక్కడైతే పంట పండిస్తున్నారో లేదా సిక్స్టీ వన్ నుంచి నైంటీ పర్సెంట్ లేదా నైంటీ వన్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ కూడా ఓకే మెజర్డ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద ప్లాంటింగ్ ఆపరేషన్ గ్రౌండ్ కవర్స్ లెస్ దెన్ థర్టీ పర్సెంట్ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ కన్జర్వేషన్ అగ్రికల్చర్ సో ముప్పై శాతం కంటే తక్కువ సాయిల్ కవర్ ఉందనుకోండి అది కన్జర్వేషన్ అగ్రికల్చర్ అవ్వదు అదే ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నాడు మూడు కేటగిరీస్ ఉన్నాయి మీరు ఐదర్ థర్టీ నుంచి సిక్స్టీ పర్సెంట్ సాయిల్ కవర్ చేయొచ్చు సిక్స్టీ వన్ నుంచి నైంటీ పర్సెంట్ చేయొచ్చు లేదా నైంటీ వన్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ చేయొచ్చు కానీ థర్టీ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ చేయకూడదు ఓకే అది కన్సిడర్ అవ్వదు సాయిల్ కవర్ లెక్క నెక్స్ట్ చూసుకుంటే క్రాప్ రొటేషన్ ద రొటేషన్ షుడ్ ఇన్వాల్వ్ ఎట్లీస్ట్ త్రీ డిఫరెంట్ క్రాప్స్ సో చెప్పాను కదా ఐదర్ మీరు మూడు అంటే త్రీ డిఫరెంట్ క్రాప్స్ రొటేట్ చేయొచ్చు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ చేయొచ్చు అంతకంటే తక్కువ మాత్రం చేయకూడదు ఓకే సో త్రీ ఈజ్ మినిమం క్రాప్ రొటేషన్లో త్రీ డిఫరెంట్ క్రాప్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మిటిగేషన్ ఆఫ్ సాయిల్ అండ్ వాటర్ లాస్ త్రూ రన్ ఆఫ్ విత్ సస్టైనబుల్ కంట్రోల్ మెజర్స్ చూద్దాము సో ఇంతకుముందేమో కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ చూసాము ఇప్పుడు సాయిల్ను వాటర్ లాస్ గురించి ఓకే వాటర్ జనరల్లీ ఈజ్ ఎ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ క్రాప్ ప్రొటెక్షన్ వేర్ ఇరిగేషన్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ సో మనకి ఇరిగేషన్ లేని ఏరియాస్లో ఈ వాటర్ అనేది లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ క్రాప్ ప్రొటెక్షన్ మనకి అగ్రికల్చర్ జరగాలంటే వాటర్ అనేది అవసరం కానీ ఇరిగేషన్ లేకపోతే వాటర్ అనేది లిమిటింగ్ అవుతుంది అవునా ఒక ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది క్రాప్ ప్రొటెక్షన్ తగ్గడానికి ఇట్ క్యాన్ బి లిమిటింగ్ ఈవెన్ ఇన్ హ్యూమిడ్ అండ్ సబ్ హ్యూమిడ్ రీజియన్స్ వేర్ దేర్ ఈజ్ ఎ థియోరటికల్ నీడ్ టు డిస్పోజ్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ వాటర్ సో ఎక్కడైతే వాటర్ లిమిటెడ్గా ఉన్నాయో అక్కడే కాదు ఈ హ్యూమిడ్ అండ్ సబ్ హ్యూమిడ్ రీజియన్స్లో కూడా ఈ వాటర్ ఎక్సెస్గా ఉంటే కూడా అక్కడ కూడా ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది అదే ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు ఓకే డ్రై పీరియడ్స్ విత్ వాటర్ డెఫిసిట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అక ఇన్ దీస్ రీజియన్స్ అండ్ పాజిటివ్ రెస్పాన్సెస్ టు మిక్స్చర్ కన్జర్వేషన్ టెక్నిక్స్ ఆర్ కామన్లీ ఆప్టైన్ సో ఎక్కడైతే మనకి వాటర్ డెఫిసిట్ అనేది ఉందో అక్కడ ఏంటంటే కొన్ని పాజిటివ్ రెస్పాన్సెస్ అనేటివి తీసుకుంటారు అండ్ అలాగే కన్జర్వేషన్ టెక్నిక్స్ అనేటివి అమలు చేస్తారనమాట ఓకే ఓవర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఈజ్ నాట్ ఇరిగేటెడ్ మొత్తం ప్రపంచంలో చూసుకున్నట్టయితే ఎనభై శాతం వరకు కూడా ఈ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అనేది ఇరిగేషన్లో లేదంటే వాటర్ అనేది కరెక్ట్గా లేదనమాట ఓకే ఇంకా చూస్తే ఇన్ ఆఫ్రికా వేర్ ఎ లిటిల్ ఓవర్ జీరో పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఈజ్ అండర్ ఇరిగేషన్ ఎఫ్ఏఓ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ రెయిన్ ఫెడ్ అగ్రికల్చర్ ప్రివేల్స్ సో మీరు ఆఫ్రికాలో చూసుకున్నట్టయితే మరీ దారుణం అండి చాలా తక్కువ అంటే జీరో పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మాత్రమే ఇరిగేషన్లో ఉంది ఓకే అంత తక్కువ వాటర్ అనేది మీకు ఆఫ్రికాలో ఉంటుంది మీరు చూసుకున్నట్టయితే పిల్లలకి వాటర్ తాగడానికి కూడా ఉండదు ఓకే హ్యూమన్ బీయింగ్స్కే తాగడానికి లేనప్పుడు అగ్రికల్చర్కి ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది అవునా సో చాలా స్కేసిటీ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఉంది ఇది మనకి ఎఫ్ఏఓ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో చెప్పారు అంటే ఎఫ్ఏఓ ఏంటి ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇది ఇంతకుముందే చూసాం కదా సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇన్ రెయిన్ ఫెడ్ సిస్టమ్స్ ద కన్స్ట్రెయింట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ద ఎరాటిక్ రెయిన్ ఫాల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫాల్ దట్ క్యాన్ బీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద రూట్ జోన్ అండ్ ఇట్స్ ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ సో రెయిన్ ఫెడ్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఇరిగేషన్ అనేది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటే దాన్ని రెయిన్
or be stored in surface depressions to either infiltrate or evaporate or run off over the surface. So, e rainfall epidate partundo soil surface low, then neither infiltrate JC store JS coachu. Leda groundwater ki pass shechu. Leda store JC e surface depressions on tiger the londalavi. So, what lo store JC infiltrate JHU, leda evaporate of virtue, leda other water surface me the parthu veluchu. So, this is what I am Runoff occurs when rainfall intensity exceeds the infiltration capacity of the soil, which is a measure of the ability of the soil to observe and transmit rainwater. So, this runoff is what I soil and water is observed. Okay, excess water is what I am runoff is what I am Water is what I am So, that is what I am saying. It is limited on soils with a high infiltration capacity so oka vela soil surface meeda meeku high infiltration capacity und ankonde ante observe cheskune edi transmit of rain water chese high lo und ankonde capacity anedi akada limited ga untundi run off anedi okay this in turn depends on the water transmission characteristics and structural stability of the soil and its ability to maintain continuous pores so den meeda depend ay untundi run off anedi Soil yoka characteristics me the transmission characteristics me the alage structural stability me the and the soil structure ni disturb cheyoddu agriculture dwara ane santhnaru. Endu kuma nanti run off ane dekku ka undan kondi water ane di parthu veli undan kondi soil erosion ane dao tundi. Malla indirect gami ko agriculture ki effect ane dao tundi. Okay. So and the kei di manang choose ko ali and inka guda e soil yoka Pores ni continuous ka maintain jaise laga unte, ante ye observe jaise kine guna ni maintain jaise laga unte, run off ani the guch. Okay? The transmission pores may exist in the soil as a result of coarse texture, good aggregation, or from the burrowing activities of the soil fauna, particularly certain species of earthworms. So, mere juice kine taite already farmers ki telse unte ni, right to laki e varna paamula neti bi. Friends, lati one matter. Okay, matte ni gulla gulla ka fertility ka chest to untai. Vana pamul gu pores ki gula chala help hota hai matter. Okay, and ala age soil yoke texture gani vani aggregation gani vani weighty valla gula. Mane ki pores ani tivi maintain hota hai. Rate and amount of runoff are also influenced by the intensity and amount of rainfall received, the previous soil moisture content, the degree of relief, slope steepness. And aspect. This runoff yoke rate gani vandi, amount gani vandi. This then me the influence ay untundi. Rainfall entha varku manaki receive ayindi. And alagye previous soil moisture entha varku undi. And also degree of relief. Danto partu ka steepness entha nita aruga undi. And also me the aspects. Okay, we me the depend ay untundi manaki rate unu amount of runoff. These factors manifest themselves in a wide range of runoff management problems and conservation needs. So, e factors dwar ane manaki runoff management problems kurin chigani vandi conservation needs kurin chigani uko andaza vayya chan maat. Entha wide range lo unna yane si. Okay. So, next choose kunte. Effects of runoff on erosion and soil and water resources. So, e runoff valla water resources me da, soil me da and soil erosion me da elanti effects unna yane chuddhamu. It is the last topic of this class. There is a noticeable relationship between rate of runoff and incidence of erosion. So, I call it this. So, runoff valla manaki, water runoff valla, soil erosion anedi kanpis sundi. So, a noticeable relation anedi manak chuda chu. Runoff uno erosion madhyalo. Runoff water has the energy to detach soil particles by scour and to transport entrained soil materials either in suspension or by pushing or rolling larger particles. So, this soil particles have to be removed from the soil particles and run off water. This is the fertility of the soil layers that have to be removed from the soil layers, transport, and the methods that have to be removed from the soil layers, and the roll, push, and the suspension methods. So, we have to rub scour and rub the soil layers. So, you have to use the bowl to use the bowl, गट्टी का रखते हैं मोतुं दी पाइनों ने एनाम लाने दे बोतुं दी अलगे इस सोयल पार्टिकल्स हैं नेटिस काउंट द्वारा पोता है मटर रन ऑफ लो ओके इन दिस वे ओवरलैंड फ्लो कॉजेस एरोशन सो ये प्रकार अंगा मन की एरोशन लाने दे आकर आउतुं दी एरोशन बाय स्काउरिंग अकाउंट्स फॉर लेस देन टेन परसेंट ऑफ़ द एरोशन प 
సో ఈ స్కౌరింగ్ ద్వారా ఏర్పడిన ఎరోషన్ ఏంటంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ కంటే లెస్ ఎరోషనే అవుతుంది కాకపోతే మిగతాదంతా కూడా రెయిన్ డ్రాప్ ఇంపాక్ట్ వర్షం పడేటప్పుడు చాలా హైట్ నుంచి పడుతుంది కదా అది సాయిల్కి ఇంపాక్ట్ అయినప్పుడు మిగతా ఎరోషన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో లెస్ దెన్ టెన్ పర్సెంట్ ఎరోషన్ మాత్రం స్కౌరింగ్ ద్వారా అంటే ఎక్కువ రాపిడి అనేది అవుతుంది కదా రన్ ఆఫ్ వాటర్ ద్వారా దాని ద్వారా జరుగుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ చూస్తే సెకండరీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎరోషన్ రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ రన్ ఆఫ్ ఆర్ మోర్ డ్యామేజింగ్ అండ్ ఆర్ యూజువలీ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ రిల్ గలీ అండ్ స్ట్రీమ్ ఛానల్ ఎరోషన్ అకార్డింగ్ టు ఇంక్రీజింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రన్ ఆఫ్ అండ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ డ్యామేజ్ కాస్ట్ టు ల్యాండ్ సో మనకి సెకండరీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎరోషన్ దేని ద్వారా అవుతుంది ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ద్వారా అది కూడా రన్ ఆఫ్ ద్వారా ఓకే సో వీటిలో మనకి ఒక మూడు విధాలుగా క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది అదేంటి రిల్ గల్లీ అండ్ స్ట్రీమ్ ఓకే సో వీటి ద్వారా ఎరోషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇవి కూడా ఇంక్రీజింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రన్ ఆఫ్ ఎంత రన్ ఆఫ్ ఆఫ్ వాటర్ ఉందో దాని ద్వారా చెప్పగలుగుతాము అలాగే ఎంత డిగ్రీ ఆఫ్ డ్యామేజ్ కాస్ అయింది ల్యాండ్కి దాని ద్వారా చెప్పగలుగుతాము అది రిల్లా గల్లియా స్ట్రీమా అనేసి ఓకే సో మరి రిల్ అంటే ఏంటి గల్లీ అంటే ఏంటి స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి చిన్న వాగుని మనం రిల్ అని అంటాము గల్లీ అంటే సో అన్ప్రొటెక్టెడ్ ల్యాండ్స్ మధ్యలోంచి వాటర్ రన్ ఆఫ్ అయినప్పుడు అది గల్లీ అంటాము అండ్ స్ట్రీమ్ అంటే ప్రవాహం అనమాట ఓకే చిన్నపాటి స్ట్రీమ్నే మనం రిల్ అని కూడా అంటాం ఓకే సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే డబ్లింగ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ రన్ ఆఫ్ ఇంక్రీజెస్ ఇట్స్ కవరింగ్ కెపాసిటీ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టబిలిటీ టు ద ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ పవర్స్ రెస్పెక్టివ్లీ రన్ ఆఫ్ యొక్క వెలాసిటీ ఇంటూ టూ అయింది అనుకోండి మనకి కెపాసిటీ ఏమో ఫిఫ్త్ పవర్కి వెళ్తుంది ట్రాన్స్పోర్టబిలిటీ ఏమో సిక్స్త్ పవర్కి అంటుంది ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ రన్ ఆఫ్ అండ్ ఎరోషన్ ఆర్ ద ఇంపేర్మెంట్ ఆఫ్ ద క్వాలిటీ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్ బోత్ దట్ ఎరోడెడ్ అండ్ దట్ రిసీవింగ్ సాయిల్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ అప్ స్లోప్ సో ఇక్కడ రన్ ఆఫ్ వల్ల ఏమవుతుంది ఎరోషన్ అనేది జరుగుతుంది మనకి ఎరోషన్ జరగడం వల్ల క్వాలిటీ ఉన్న ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ అనేది పడుతుంది ఎక్కడెక్కడ పడుతుంది ఎక్కడైతే సాయిల్ ఎరోషన్ అయిందో అక్కడ అండ్ ఎక్కడైతే ఈ సాయిల్ ఎరోషన్ అవ్వడం వల్ల పార్టికల్స్ అనేటివి ఇంకో దగ్గర సెటిల్ అవుతాయి చూడండి అక్కడ కూడా సో ఈ బోత్ ల్యాండ్స్లో మనకి ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది ఓకే ఇంకా చూసుకుంటే ఎరోషన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద డిక్లైన్ ఆఫ్ సాయిల్ ఫర్టిలిటీ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ సాయిల్స్ కెపాసిటీ టు రీటైన్ న్యూట్రియన్స్ అండ్ వాటర్ సో సాయిల్ ఎరోషన్ వల్ల సాయిల్ ఫర్టిలిటీ అనేది తగ్గుతుంది కాబట్టి సాయిల్ కెపాసిటీ అనేది తగ్గుతుంది దేంట్లో న్యూట్రియన్స్లో అండ్ వాటర్లో ఓకే ఇట్ కెన్ ఆల్సో రిజల్ట్ ఇన్ ద కంపాక్షన్ అండ్ సీలింగ్ ఆఫ్ సాయిల్ సర్ఫేస్ గివింగ్ లోవర్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ రేట్స్ అండ్ ఇంక్రీజ్డ్ రన్ ఆఫ్ సో సాయిల్ ఎరోషన్ వల్ల ఈ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ అంటే వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసే గుణం కూడా తగ్గుతుంది సాయిల్లో అండ్ ఆల్సో రన్ ఆఫ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే రన్ ఆఫ్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ అకర్స్ రిజల్ట్స్ ఇన్ వాషింగ్ అవే ఆఫ్ క్రాప్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్ ఇన్పుట్స్ లాస్ ఆఫ్ సాయిల్ మాయిశ్చర్ అండ్ రీఛార్జ్ కెపాసిటీ సో కాన్సిక్వెంట్లీ దేర్ ఈస్ ఫ్రీక్వెంట్ డ్రాప్ స్ట్రెస్ ఇన్ ద క్రాప్ ప్రొడక్షన్ సో ఈ రన్ ఆఫ్ అవ్వడం వల్ల మనకి సాయిల్ యొక్క ఫర్టిలిటీ అనేది లాస్ అవుతుంది క్రాప్స్ అనేటివి తగ్గిపోతాయి ఫర్టిలైజర్ ఇన్పుట్స్ అనేటివి తగ్గిపోతాయి సాయిల్ మాయిశ్చర్ తగ్గుతుంది రీఛార్జ్ కెపాసిటీ తగ్గుతుంది సో మనకి క్రాప్ ప్రొడక్షన్లో డిక్లైన్ అనేది కనిపిస్తుంది ఓకే రన్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఇంక్రీజింగ్లీ కాన్సన్ట్రేట్స్ ఇన్ డ్రైనేజ్ లైన్స్ క్యాన్ బిల్డప్ అండ్ కాస్ సివియర్ ఫిజికల్ డ్యామేజ్ డౌన్ స్లోప్ ఇంక్లూడింగ్ ద వాషింగ్ అవే ఆఫ్ రోడ్స్ బ్రిడ్జెస్ బిల్డింగ్స్ అండ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ డేంజరస్ గలీస్ సో ఈ రన్ ఆఫ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి అవి సెటిల్ అవ్వాలి లేదా మారుతూ వెళ్ళాలి సో మధ్య మధ్యలో మనకి రోడ్స్ కానివ్వండి డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్ కానివ్వండి లేదా ఫిజికల్ డ్యామేజ్ అనేది కలుగుతుంది బ్రిడ్జెస్కి కానివ్వండి బిల్డింగ్స్కి కానివ్వండి ఇలా అనమాట అండ్ దీంతో పాటుగా గల్లీస్ అనేవి కూడా ఫామ్ అవ్వచ్చు డేంజరస్ గల్లీస్ ఓకే సో గల్లీస్ అంటే చెప్పాను కదా అన్ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్లో వాటర్ రన్ అవ్వడం అనమాట ఇప్పుడు మ్యాన్ హోల్ అనేది ఓపెన్ అయి ఉంది అక్కడ రన్నింగ్ అవుతుంది వాటర్ అనేది అప్పుడు డేంజర్ అవుతుందా అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మనకి ఒక ల్యాండ్ అనేది ఉంది అక్కడ క్రాక్స్ అనేటివి ఉన్నాయి అందులో వాటర్ అనేది రన్ అవుతుంది ఆ క్రాక్స్
mechanical tillage and continuous cultivation disturb the surface soil and expose it to the weather so making the land able to serious runoff and erosion so ikkada manaki em antnaru most productive crop systems evaithe unnayo ee tree clearances kaani vandi mechanical tillage kaani vandi ledha continuous cultivation kaani vandi conservation agriculture kaakunna meetha paddhatulu ivi okay ivanni kuda soil ni disturb chestayi వాటి మీద ఉన్న స్ట్రక్చర్ని డిస్టర్బ్ చేస్తాయి సో రన్ ఆఫ్ అనేది ఎక్కువగా అక్కడ అవుతుంది ఎరోషన్ అనేది ఎక్కువగా అక్కడ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారు కన్జర్వేషన్ అగ్రికల్చర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే డీఫారెస్టేషన్ బై మెకనైజ్డ్ సిస్టమ్స్ ఫాలోడ్ బై ప్లఫ్ బేస్డ్ టిలేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాసెస్ సివియర్ రన్ ఆఫ్ అండ్ ఎరోషన్ సో ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్టయితే డీఫారెస్టేషన్ చేయడము లేదా మెకనైజ్డ్ సిస్టమ్స్ అనేటివి యూజ్ చేయడము తవ్వడానికి సో ఇవన్నీ కూడా ఈ సాయిల్ ఎరోజన్కి కానివ్వండి రన్ ఆఫ్కి కానివ్వండి కారణం అవ్వచ్చు రన్ ఆఫ్ అండ్ ఎరోషన్ అండర్ సచ్ సిస్టమ్స్ క్యాన్ బీ వెరీ సబ్స్టాన్షియల్ అండ్ సీరియస్లీ లిమిట్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్ సో వీటి వల్ల క్రాప్ ప్రొడక్షన్ అనేది కూడా మనకి తగ్గుతుంది ఓకే రన్ ఆఫ్ అండ్ ఎరోషన్ వల్ల ఓకే అప్రోప్రియట్ రన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ దట్ ఎన్హాన్స్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ అండ్ రెడ్యూస్ ఎరోషన్ టు యాక్సెప్టబుల్ రేట్స్ విల్ మినిమైజ్ దిస్ ఎఫెక్ట్స్ సో ఈ రన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మనము అమలు పరిస్తే ఓకే ఆ టెక్నిక్స్ అనేటివి కరెక్ట్గా చూసుకుంటే వాటర్ యొక్క కన్జర్వేషన్ అవుతుంది అండ్ అలాగే ఎరోషన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో ప్రొడక్షన్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ఈ రన్ ఆఫ్ యొక్క ఎఫెక్ట్స్ అనేటివి మినిమైజ్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇది మనకి ఇవాళ క్లాస్ ఇవాళ క్లాస్లో వన్ పాయింట్ త్రీ అనేది స్టార్ట్ చేసాము కన్జర్వేషన్ అగ్రికల్చర్ మరియు రన్ ఆఫ్ ఆఫ్ వాటర్ గురించి చూస్తున్నాము సో యాజ్ యూ నో ఈ మొత్తం నోట్స్ కూడా కింద పీడిఎఫ్ రూపంలో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీగా సో ఈ ఫ్రీ నోట్స్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి ఛానల్ని రికమెండ్ చేయండి కొత్తగా ఛానల్ని విజిట్ చేసిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేస్తే వీడియో పెట్టిన ప్రతిసారి మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది మన ఛానల్లో ఎవ్రీ ట్యూస్డే అండ్ ఫ్రైడే రెగ్యులర్ వీడియోస్ అనేటివి అప్లోడ్ చేస్తాము బోనస్ వీడియోస్ అనేటివి ఎప్పుడన్నా రావచ్చు సో ఏ వీడియో కూడా మీరు మిస్ కాకుండా చూడాలంటే కనుక సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ కామెంట్ సెక్షన్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మెన్షన్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో తోటి మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు ఈట్ స్లీప్ లెర్న్ అండ్ రిపీట్ అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్